வணக்கம் இப்ப நம்ம சுவையான முட்டைக்கறி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பாக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இந்த முட்டையை நான் வேக வச்சு இப்படி கீறி வச்சிருக்கேன் அது ஒரு ஆறு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சோல எண்ணெயில அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போல ஆயில் போட்டுட்டேன் அடுப்புல அடுப்ப சிம்மலே வச்சுக்கிட்டு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மூணு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் அதை முட்டை இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை எடுத்துட்டு நம்ம இனி வேற ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சிடலாம் இன்னொரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் நாலு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் மூணு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் இதோட ஏல ஒரு பீஸ் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் போட்டுருக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அதோட மூணு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே இதை விட போடுறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம் இதில் ரொம்ப சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் நல்லா வதங்கியாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த பச்சை வாசம் போகும் வர கொஞ்சம் நல்லா இதை வதக்கிடலாம் இதோட தக்காளி பழம் ஒரு நாள் தக்காளி பழம் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை இதில் சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வாசம் பச்சை வாசம் போகிறது வர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வதம் கட்டும் இதில் இதோட மஞ்சள் தொழிலெலாம் போட்டுடலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா வதம் கட்டும் இது இப்போ ஓரளவு அந்த தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கியாச்சு இதோட வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் வத்தல் தூள் இந்த எண் இலை நல்லா வதக்கிடலாம் இதுலேயே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வாரம் வரைக்கும் அப்படி கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் மல்லித்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி நான் ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி இதில் சேர்க்குறேன் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருக்குது இதோட முட்டையை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக இதில் தேங்காய் பீஸ் போட வேண்டியிருக்கு கால் கப் அளவு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சோம்பு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு துண்டு பட்டை அவ்வளோ சேர்த்து நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டும் இதோட சேர்த்துடலாம் கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி இதோட சேர்த்துடுறேன் இப்போ உப்பு எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் 
கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொதிக்க வச்சுட்டு மல்லி எல்லாம் தூவி அப்படி இறக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் இது வேகணும் மூடி போட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிடலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் சூப்பரான முட்டைக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களை வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இது ரொம்ப சாதத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் தோசைக்கு இட்லிக்கு ரெடியாப்போம் எல்லாத்துக்கும் அது நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டிருக்கேன் இந்த முட்டைக்கறி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி காட் பிளஸ் யூ